সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্ক বন্ধ বাংলাদেশে বিগত মার্চ মাস থেকে এই পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থায় অপরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে এর প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাসের নির্দেশনা দিয়েছে তার প্রেক্ষিতে আমি আব্দুর রহমান সহকারী অধ্যাপক রসায়ন মহসিং মহিলা মহাবিদ্যালয় দৌলতপুর খুলনা একটি ভিডিও ক্লাসের ব্যবস্থা করছি এবং সেটা এখন উপস্থাপন করছি আসসালামু আলাইকুম সকলকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার অনলাইন ক্লাস শুরু করছি শিক্ষার্থীরা তোমরা সকলে বাড়িতে থাকবে বাড়ি থেকে কেউ বের হবে না বাড়িতে থেকে নিয়মিত তোমরা তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাবে যাতে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকার যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা তোমরা পুষিয়ে নিতে পারো এবং অনলাইন ক্লাসগুলো তোমরা অনুসরণ করবে শিক্ষক পরিচিতি আব্দুর রহমান সহকারী অধ্যাপক রসায়ন মহসিং মহিলা কলেজ দৌলতপুর পূর্ণা মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু ফোর জিরো ফাইভ জিরো নাইন এইট ইমেইল এ রহমান খুল সিক্সটি থ্রি অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম শিক্ষার্থীরা আমার মোবাইল নাম্বার এবং ইমেইল নাম্বারটা নোট রাখবে কারণ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে এই নাম্বার দুটি অতিব প্রয়োজন বিষয় পরিচিতি বিষয় রসায়ন প্রথমপত্র শ্রেণী একাদশ বিজ্ঞান শাখা চতুর্থ অধ্যায় নিচের ছবিগুলি দেখি এই ছবিটি একটি পিএইচ স্কেল আমরা জানি পিএইচ মান জিরো থেকে চোদ্দ জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত যাদের পিএইচ তারা অম্লীয় পদার্থ আর এইট থেকে চোদ্দ ক্ষারীয় পদার্থ আর যে সকল পদার্থের পিএইচ সেভেন তারা নিরপেক্ষ বস্তু যেমন বিশুদ্ধ পানি একটা নিরপেক্ষ বস্তু উপরে কতগুলি পদার্থ আছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা ব্যবহার করি তাদের পিএইচ দেখানো আছে নিচের ছবি দুটি লক্ষ্য করি এখানেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থের পিএইচ মান দুটি স্কেলে দেখানো আছে এগুলো আমাদের জানা অতিব প্রয়োজন যার জন্য এই টেবিল দুটো অত্র পাঠের সাথে সংযোজন করা হলো আজকের পাঠ তাহলে কি হতে পারে আমাদের আজকের পাঠ বাফার দ্রবণ ও বিভিন্ন প্রকার বাফার দ্রবণের ক্রিয়া কৌশল বাফার দ্রবণ কি যে দ্রবণের সামান্য পরিমাণ সবল অ্যাসিড বা খাদ দ্রবণ যোগ করার পরও দ্রবণের পিএইচ এর মান বিশেষ পরিবর্তন হয় না প্রায় স্থির থাকে তাকে বাফার দ্রবণ বলে বাফার দ্রবণের শ্রেণী বিভাগ বাফার দ্রবণ দুই প্রকার অম্লীয় বাফার দ্রবণ ও ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ অম্লীয় বাফার দ্রবণ দুর্বল অ্যাসিড ও অনুবন্ধী ক্ষারক উদাহরণ ইথানোয়িক অ্যাসিড এবং ইথানোয়েটায়ন ফসফরিক অ্যাসিড ও হাইড্রোজেন ফসফেটায়ন ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ দুর্বল ক্ষার ও অনুবন্ধী অ্যাসিড উদাহরণ সোডিয়াম কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট আয়ন অ্যামোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ও অ্যামোনিয়াম আয়নের মিশ্রণ বাফার দ্রবণ প্রস্তুতি অম্লীয় বাফার দ্রবণ মৃদুই অ্যাসিড ও ওই মৃদুই অ্যাসিডের সাথে তীব্র খার সহযোগে সৃষ্ট লবণ হতে প্রস্তুত করা হয় অম্লীয় বাফার দ্রবণ যথা ইথানোয়িক অ্যাসিড ও সোডিয়াম ইথানোয়েড দ্রবণের মিশ্রণ ইথানোয়িক অ্যাসিড তীব্র খার সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ইথানোয়েড গঠন করে ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ মৃদু কার ও ওই খালকের সাথে তীব্র অ্যাসিড সহযোগে সৃষ্ট লবণের লবণ হতে প্রস্তুত করায় ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ যেমন অ্যামোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের মিশ্রণ অ্যামোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তীব্র অ্যাসিড এই সেল সহযোগে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে অম্লীয় বাফার দ্রবণের ক্রিয়া কৌশল 
CH3CWH ও CH3CWN এ দ্রবণের মিশ্রণ একটি অম্লীয় বাফার দ্রবণ দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষণ CH3CWH আংশিক ভাবে আয়নিত হয়ে সাধারণ পরিমাণ CH3CWN ও H+ আয়ন উৎপন্ন করে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষণ CH3CWN এ সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে অধিক পরিমাণ CH3CWN ও N+ আয়ন উৎপন্ন করে নিচেই বিক্রিয়া CH3CWH আংশিক ভাবে আয়নিত হয়ে ইথানোয়েড আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়ন গঠন করে আর CH3CWN এ সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে ইথানোয়েড আয়ন এবং সোডিয়াম আয়ন গঠন করে ক এই দ্রবণে সাধারণ পরিমাণ তীব্র অ্যাসিড H এ যোগ করলে উহা সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে H+ আয়ন এবং A- আয়ন উৎপন্ন করে উৎপন্ন H+ আয়ন দ্রবণের CH3Cwo- আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে অবিয়োজিত CH3Cwo H উৎপন্ন করে ফলে দ্রবণে H+ আয়নের ঘনমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না তাই pH অপরিবর্তিত থাকে CH3Cwo- যোগ H+ উৎপন্ন করে CH3Cwo H এখানে দেখা যাচ্ছে বাফার দ্রবণের যে প্রথম বিক্রিয়াটি এই বিক্রিয়াটা পশ্চাৎ দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থা বাম দিকে ধাবিত হয় হয়ে অতিরিক্ত অ্যাসিডকে প্রশমিত করে খ এই দ্রবণে সাধারণ পরিমাণ তীব্র ক্ষার BOH দ্রবণ যোগ করলে উহা সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে B+ এবং OH- আয়ন গঠন করে উৎপন্ন OH- আয়ন দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করে ফলে দ্রবণে OH- আয়নের ঘনমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না তাই pH অপরিবর্তিত থাকে বিক্রিয়া OH- যোগ H+ পানি এই ক্ষেত্রে বাফার দ্রবণের প্রথম বিক্রিয়াটা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয় ফলে উৎপন্ন অতিরিক্ত H+ যুক্ত OH- এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পানি হিসেবে প্রশমিত হয় ফলে দ্রবণে pH এর কোনো পরিবর্তন ঘটে না অম্লীয় বাফার দ্রবণের ক্রিয়া কৌশল চিত্র আকারে দেখানো হলো এই চিত্রে দেখানো হচ্ছে ইথানোয়িক অ্যাসিড দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ আংশিকভাবে আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন ও ইথানোয়েড আয়ন উৎপন্ন করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষিত সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে সোডিয়াম প্লাস আয়ন এবং ইথানোয়েড আয়ন উৎপন্ন করে নিচে দেখানো হয়েছে এই এই দ্রবণে যদি অ্যাসিড অর্থাৎ এইচ প্লাস আয়ন যোগ করা হয় তাহলে দ্রবণের CH3Cwo- আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবিয়োজিত CH3Cwo H উৎপন্ন করে যেটা দ্রবণে আছে ফলে এই দ্রবণে pH এর কোনো পরিবর্তন ঘটে না আর এই দ্রবণে যদি ক্ষার বা OH- আয়ন যোগ করা হয় তাহলে দ্রবণের H+ আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করে ফলে OH আয়নের ঘনমাত্রার পরিবর্তন হয় না pH অপরিবর্তিত থাকে খালিও বাফার দ্রবণের ক্রিয়া কৌশল NH4OH ও NH4Cl দ্রবণের মিশ্রণ একটা খালিও বাফার দ্রবণ দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষণ NH4OH আংশিক ভাবে আয়নিত হয়ে সাধারণ পরিমাণ NH4+ আয়ন ও OH- আয়ন উৎপন্ন করে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষণ NH4Cl সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে অধিক পরিমাণ NH4+ ও Cl- আয়ন গঠন করে নিচে বিক্রিয়া দেখানো হলো সামান্য পরিমাণ তীব্র অ্যাসিড এইস এ যোগ করলে উহা সম্পূর্ণ রূপে আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস ও এ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করে উৎপন্ন এইচ প্লাস আয়ন দ্রবণের ও এইচ মাইনাস আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করে ফলে দ্রবণে এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না তাই দ্রবণের পি এইচ অপরিবর্তিত থাকে বিক্রিয়া এইচ মাইনাস ও এইচ প্লাস ইজ ইকুয়াল টু পানি আর এই দ্রবণে সামান্য পরিমাণ তীব্র ক্ষার বি ও এইচ যোগ করলে উহা সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে বি প্লাস ও ও এইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করে উৎপন্ন OH- আয়ন দ্রবণের NH4+ আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবিয়োজিত NH4OH আয়ন গঠন করে 
फले द्रवणे माइनस आयन घनम्रारिवर्तन है ना त्रवण क्रियावर्तित आयोनित तीव्र तलित विश्लेषित माइनस गठन कर हाइड्रोजन आयन संगे जुक्त हुए पानी उत्पन्न करयन अर्थात खाद जो कर क्रियाकौशल Hello friends. In the previous lecture, we have talked about what is acidic buffer as well as what is basic buffer, and now we are going to talk about what are the mechanism of an acidic buffer as well as a basic buffer. And we know that uh, buffer solution are those solution in which addition of a strong base or addition of a strong uh, acid doesn't changes the value of pH. So how does it goes on? Let us talk about. It. So now we are going to study about the mechanism of the buffer action that is uh, from an acidic buffer or from a basic buffer. So the buffer action means uh, the action uh, or the process in which where we could see that uh, the pH of a particular solution or for a buffer solution doesn't change, and that's the reason that that has been called as buffer action. So the uh, resistivity of the changing in pH is basically is basically known as uh, the buffer action. So now we are going to individually talk about uh, the acidic buffer, the mechanism of an acidic buffer as well as the mechanism of a basic buffer. So let's talk about the first one. That is, so now let us understand what is the mechanism of the acidic buffer. So let us understand that one. That is. So the previous lecture we have got to know that how the uh, acidic buffer is been prepared and it is very easy to understand that we have to take a, a basically a weak acid along with that of uh, that is a I would say like uh, the soluble salt of the weak acid which consists of basically a strong base so that is what a uh, that is an acidic buffer is been prepared from so what is the mechanism behind this or how can it resist the change in ph even though if we are adding a particular amount of strong uh, acid as well as or a particular amount of strong base so let us understand that how does it resist or how does it resist the change in ph when a particular acid is been added in the buffer solution so now that is what we are going to talk about that is suppose that uh, if we have added if that is uh, strong acid is been added if strong acid is added in the solution and since we are talking about the acidic buffer and the common example that we know about uh, the acidic buffer it is nothing but that is ch3cooh along with that of that is ch3cooh so in this case it will be dissociated into the following one that i am uh, that is uh, that is what i want to do uh, showcase in this case that is uh, talking about the first one that is uh, the weak acid it will dissociate into that is ch3 cooh it will dissociate into basically ch3 coo minus plus h plus and since it is a weak acid so therefore we will see that uh, the equilibrium uh, will be maintained in this case uh, only a partial amount of uh, the uh, h plus ion that will be dissociated and uh, that is what the equilibrium is maintained by talking about the its soluble salt that is uh, ch3cona or i could say it as the sodium salt of acetic acid or sodium acetate it dissociates completely because it is soluble in water so therefore we could say that is the above one or uh, the sodium acidate it will dissociate completely into ch3 coo minus along with that of that is na plus 
so now in this case we are going to talk about that is what if we have added a strong acid uh, in the buffer solution so strong acid in the buffer solution means suppose if i am talking about like uh, hcl suppose if a small amount of strong acid is been added to the solution and obviously we know that the strong uh, that is the strong acid it will dissociate completely so that is the reason suppose if i am taking uh, if i am talking about that is a strong acid like that of ha so now that will dissociate suppose if it is a strong acid it will dissociate into h plus along with that of a minus but in this case basically i am increasing the concentration i am trying to increase the concentration of the h plus i am making uh, the ph value to be getting uh, it will have a lesser value because the more the amount of H plus that has been added in the solution or that has been present in the solution, the lesser will the pH. But in this case, we could know that as uh, the buffer solution consists of this ions also, that is CH3COO minus. So now this are being capable of that is abstracting the H plus ion uh, or we could say the H plus ion of the acid toward itself so as to make the acidic acid. So in this case, what we could see is that the if we have added the H plus ions also, then that has been reserved and there is no increase in the, the H plus ion. And that's the reason that we could see that the pH won't change. And that is the mechanism behind that. And this kind of property where uh, we have that is, uh, we have uh, made the H plus ion to be consumed by that of the CH3COO minus, that is basically known as uh, reserved basicity and that is how we could see that there is no extra uh, that is H plus ions that has been increased and that's the reason that uh, the pH value will remain almost the same and so this is what I have talked about the acidic buffer when an acid when a strong acid has been added in the solution and uh, now let us talk about that what happens if I add strong base so if strong base is been added in the solution now here the same thing that we are, we are going to talk about and uh, because we are doing a separate lecture for this one so therefore uh, suppose the buffer uh, the buffer solution or the acidic buffer solution is in this way that is uh, it will dissociate into the acidic acid it will dissociate into ch3 co o minus along with that of uh, h plus meanwhile the soluble salt it will dissociate completely so therefore ch3 co o and A, it will dissociate completely into CH3CO- that is acetate ion and that of the sodium plus ion. So what I am mentioning is if I have to add a strong base in this case, so therefore the strong base is the one like uh, if I would uh, explain in this way, like uh, suppose BOH. Suppose this is what if I have added in the buffer solution. So obviously because it is a strong base, it will dissociate completely uh, so as to form that is B plus along with that of OH minus. So if you could observe, suppose if the particular uh, buffer solution is acidic in nature and uh, we are adding basically, we are adding a base. So obviously it will move, the pH will be more towards the uh, pH value of 7. That means it will try to neutralize. So we don't want the pH to be changed. Because obviously if the more amount of OH it will be increasing then the pH will be uh, moving towards the 7 value and it can cross the 7 value and making the solution to be base. So that is the reason that is because of the uh, this is acidic buffer solution and it consists of H plus ion as you could see. So therefore this H plus ion will be able to that is uh, to abstract this OH minus ion so as to form that is H2O. So therefore that is the reason that uh, the H2O that has been formed in this case, it, it will basically, it will be having uh, no increase in OH minus value or no increase in OH minus concentration. And that's the reason that in spite of adding a strong base, it has been converted into basically OH it will be reacted with uh, that of the H plus ion and it will be forming water. So that is the reason that uh, the, that is the basicity uh, is also been, uh, that is the, uh, the acidity of the solution is also been reserved and that's the reason that this OH minus abstraction is basically known as the acidity of uh, or re reserved acidity of the buffer solution and that is what I wanted to talk about. In the previous one we have got to know that is what is the mechanism of the acidic buffer when a strong amount of uh, strong acid has been added and when a small amount of that is strong base has been added. So still the pH of the acidic buffer has been maintained. But now we are going to talk about that what is the action or what is the mechanism when a small amount of acid or a small amount of base is being added to a basic buffer. Does that the pH will change in that case? 
let us talk about it with the help of the example that we are going to take that is for basic buffer we know so basic buffer uh, is made up of i would try to do over here that is it is made up of weak base along with that of salt of weak base soluble sort of weak base and in which it consists of a uh, that is strong acid so for example if i am talking about this is the example that we have uh, we have did in our previous lecture also so suppose if i am uh, talking about that is the weak base that is nh4oh because uh, buffer solution is the one which consists of nh4oh that is a weak base along with a uh, salt of weak base that is i would say like nh4cl so talking about NH4OH, it is a weak base, so therefore it will dissociate uh, incompletely, and that's the reason that the equilibrium would be maintained over here, and that's the reason that uh, NH4 plus along with that of the OH minus it will dissociate, but not completely. And meanwhile, talking about the NH4Cl, that will dissociate completely because it is a soluble sort of uh, the weak uh, base, and that is the reason that if we could see that is NH4 plus along with that of Cl minus is being dissociated completely. So now the reason is now we are going to talk about what if we are adding that is a strong acid in it. So that is what I want to talk about in this case. So suppose if strong acid is added in the solution. Strong acid, uh, I would name it as that is HA. Suppose if HA is the one that has been added in the solution and uh, HA will be dissociated into basically H plus along with that of A minus. But what will be the reaction and how the H plus ion will be consumed by the solution? So that is the topic. So if this H plus is being consumed by that of the NH4OH minus because it has been equilibrium, it has been forming in an equilibrium position. So therefore, we could say uh, that is uh, this H plus that will be reacted with that of the NH4OH. So therefore, this NH4 it will react with NH4OH so as to form basically i would name it as like nh4 plus along with that of oh minus but that of nh4 plus nh4 plus is already present in the equilibrium so therefore we could say that is uh, the h plus ion because of the strong acid that we have added over here so now that is being consumed by the nh4 oh and that's the reason that we could say that uh, even though if i add strong acid it would be consumed and uh, that's the reason that there would be no change in the pH value and as you could see that this is the thing that has been already it is it was been in equilibrium so therefore the common ions that we are getting over here and uh, that's it that is a strong even though by adding a strong acid the pH value would change so now let us see that what happens if we add uh, that is a strong base but before that uh, let me talk about this thing that is this H plus ion even though by adding it it has been consumed by that is NH4OH or it has been consumed by the buffer solution so therefore this action or this kind of uh, the abstraction of the H plus ion or the removal of the H plus ion uh, so as to form uh, basically it would uh, not change the pH value that is basically known as the reserved basicity of the solution. So it acts like a reserved basicity of the solution and that is what we are obtaining over here. And uh, now the last thing is what if we are adding a strong base. So strong base is added as we know that uh, the basic buffer solution it consists of I would write it over here because uh, uh, it would be very much easier to understand. So suppose if NH4OH has been already present in it so therefore it will dissociate into basically NH4 plus along with that of the OH minus ion as well as it consists of basically uh, strong uh, soluble sort of that is uh, NH4Cl so therefore it will convert into NH4 plus along with that of Cl minus. So since we are talking about we are adding a strong base in it and that base suppose if uh, is like BOH and obviously it will be dissociated into B plus along with that of the OH minus I. So in this case because uh, we are adding a strong base and the strong base will consist of more amount of OH minus I and that will dissociate completely so therefore there would be a tendency that uh, the concentration of the OH minus I and it will go on increasing and that's the reason that we could say that it will be more basic in nature. But the buffer solution doesn't changes and it won't allow the solution to be turned into basic or turned into acid so that is the reason or to neutralize. So that is the reason that we could see that this amount of OH ion that has been produced so therefore that OH minus ion 
will now be consumed by the NH4 plus. So therefore that NH4 plus that would consume the OH minus ion so as to form basically NH4 OH. So this is the one that will uh, abstract the OH minus ion so as to form NH4 OH and this NH4 OH is already present in the solution and obviously that is a weak uh, base and uh, that's the reason that uh, the OH minus ion it won't be produced because it will form the solution as it you can see over here. So now in this case we could see that by addition of the strong base also that is uh, the OH minus ion is being consumed by the solution and that's the reason that there is no amount of extra OH minus ion that has been produced in the solution and that's the reason that the solution doesn't become more basic in nature and that's the reason uh, it has been uh, it has been consuming OH minus ion, and this is property is basically known as reserved acidity, and that is how it acts. And even the basic solution can't be turned into more basic solution. And talking about the acid solution or acid buffer solution, it can't be changed into more acidic solution also. So that is the mechanism that I want to talk about, and this is how we preserve the pH of the solution by adding buffer solution in it. So thank you for. द्रवणे इथानोिक एसिड और सोडिया मिथानोटर घन मात्रा चाथक कर जिरो पॉइंट वन फाइव मोलार और जिरो पॉइंट टू फाइव मोलार फले द्रवण पी एच निर्णय के इज इक्ल टू वन पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पवार माइनस फाइव मूल्यायन निश्चय उद्दीपक लक्ष्य कर और प्रश्नगुल उत्तर दाओ एकश मिलि लिटार जिरो पॉइंट वन मोलार इथानोिक एसिड द्रवण ए पत्र निर्णय कर पत्र द्रवण निर्णय कर नियंत्रण क्रिया कौशल सह व्याख्या कर आगामी दिन एनथालपीप्रशमतापुष्टिकरण सूत्र रेफारेंस बसायन प्रथम पत्र अक्षपत्र प्रकाशन रसायन प्रथम पत्र लेक्चार पब्लिकेशन रसायन प्रथम पत्र हासान बुक हाउस ढाका आंतरिक भाव सहयोगता कर सकल के धन्यवाद सकले सुस्थ सकले बाड़ी अवस्थान कर क्यों बहरे जाबा नियमित पढ़ाशुना कर सकले सुस्थता कमना करें आज के क्लस एखे समाप्ति घोषणा कर